Ja, erstmal konnte ich mir darunter gar nichts vorstellen. Ich habe dann Klaus kennengelernt und durch die Person, den Bezug zu der Person Klaus, habe ich mir dann gedacht, das könnte ein sehr gutes Projekt werden, was wir da zusammen anschieben. Einfach mal eine ganz andere Herangehensweise an Essen, an Trinken, an Tafelfreuden und ähnliche andere Dinge. Zeit ist das größte Gut, was wir haben. Zeit ist wie Geld, eine Frage der Einteilung. Und wenn man sich den großen Luxus erlauben kann, dass man sich viel Zeit für den Genuss nimmt, dass man sozialisieren kann. An einem Tisch zu sitzen, zu sozialisieren, heißt auch, dass man sich streiten kann, positiv streiten kann. Und dass man auch zuhören kann, zulassen kann. Und dass man mit ganz verschiedenen Charakteren aus ganz verschiedenen sozialen Schichten unglaublich gut klarkommt. Und das funktioniert an einem Essenstisch. In vielen Kulturen dieser Welt ist der Essenstisch das Allerwichtigste, was es gibt in einer Kultur. Und wir nutzen die Gunst der Stunde, dass wir das dann nochmal so ein bisschen zeigen. Als ich noch in Oeynhausen mein Unternehmen hatte, habe ich sechs Tage in der Woche in der Küche gestanden, von morgens bis abends. Ich habe nachts fünf Stunden geschlafen. Und am siebten Tag habe ich meine Büroarbeit gemacht, aber ich konnte aus Oeynhausen nicht weg, weil Montags sind alle Museen in der Gegend geschlossen, Konzerthäuser auch. Und hier habe ich angefangen, auch wieder ein gewisses soziales Leben zu genießen. Ich habe verstanden, es dreht sich nicht alles um den Herz, um die Welt ganz besonders nicht. Und diese Leute, mit denen ich dann so die Idee gehabt habe, oder wo wir die Idee entwickelt haben, dass wir dann vielleicht einige Sachen mit ihnen zusammen machen möchten, dass wir sie auch zeigen, das sind wichtige Leute in meinem Leben, weil sie begleiten mich geistig gesehen, künstlerisch gesehen, spielend gesehen, feiernd gesehen natürlich auch, ganz wichtig, essend gesehen sowieso, kochend gesehen. Und außerdem haben sie auch einen geistigen Horizont, der weit über den Tellerrand hinausgeht. Und das finde ich extrem wichtig. Und alle sitzen wir gerne an einer großen Tafel und haben gesagt, das packen wir dann mal alles unter einen Hut. Die Grundidee steht, das ist meine Lebenshaltung, die ich lebe. Allerdings bin ich ein immer sehr pragmatisch und greifender Mensch. Ich muss das dann später sehen, wie es dann wirklich aussieht. Man kann das ja sagen, wenn es vollbracht ist. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, in diesem Moment, so weit wie wir uns jetzt bisher entwickelt haben, dass das, eine, dass das ein Kunstwerk werden kann. Ursprünglich wollten wir ein Picknick machen, dann haben wir gesagt, wir machen etwas anderes. Wir bauen eine Tafel auf aus tollem Obst und Gemüse aus eigenem Garten. Ein klein wenig Blumenschmuck und wir trinken alle drumherum stehend, lachend ein paar Gläser Champagner. Und ich glaube, das spiegelt auch das wieder, was meine Lebenseinhaltung zu dem Beruf ist. Und dann weiß man, dieses Gut überhaupt in voller Pracht zu genießen. These are the days.